Hey allemaal, dankjewel en welkom bij deel 2 van de Alle Tekensreading. We gaan vandaag doen de uh, weegschaal, de schorpioen, de boogschutter, de steenbok, de waterman en de vissen. En uh, dankjewel iedereen die kijkt, iedereen die liked, iedereen die een commentaartje achterlaat. Super leuk om dat allemaal te lezen van jullie, daar ben ik super dankbaar voor. Iedereen is enthousiast, geeft altijd zijn ongezouten mening en uh, dat vind ik hartstikke leuk. Uh, in het najaar, wat ik al zei, gaan we weer beginnen met de cursussen. Mocht jij zeggen van ik vind de cursus Love Yourself First belangrijk, want dat is uiteindelijk waar het om draait in deze wereld, uh, om jezelf goed te leren kennen. In deze cursus gaan we een reis maken en krijgen we veel... Uh, uh, ja, is het eigenlijk zo dat uh, je leert om goede grenzen te stellen, om jezelf uh, goed te leren kennen, dat op de eerste plaats. En wat wel en niet gezond is om te doen, sowieso. Maar er komt natuurlijk ook wat tarot aan bod en wat astrologie. Heb je daarentegen zoiets van, ik vind het leuk om in het najaar astrologie te gaan leren, ja, alle sterrenbeelden of de tarot, acht, alle 78 kaarten... Dan kan dat natuurlijk ook. Het gebeurt allemaal online, aan groep. En uh, mocht je dat willen, dan hoor ik dat graag. We gaan beginnen met sterrenbeeld weegschaal. Had ik de weegschaal net genoemd? Weegschaal schorpioen had ik het genoemd. Sterrenbeeld weegschaal universum. De beste kaarten voor sterrenbeeld weegschaal. Zevende teken van de dierenriem en wordt geregeerd door Venus, de planeet van de schoonheid. Weegschaal vind ik ook altijd zelf een echte influencer als het gaat om stijl, als het gaat om schoonheid. En ik vind ze ook ontzettend vriendelijk. Maar ze moeten ook goed voor zichzelf leren zorgen, de weegschalen. Want de weegschaal is ook zakelijk, vind ik altijd in de weer... Druk bezig met werk, met regelen. Heeft een goed verstand, is belezen, is wijs. En dat mag de weegschaal voor zichzelf gaan inzetten de komende tijd. Oké, okay, sterrenbeeld weegschaal. Weegschaal, wat ik zie is dat jij een enorme sterke band met iemand hebt. Een soul tie. The six of the cups is uh, sweet memories. Herinneringen aan een mooie tijd samen. Het kan ook zijn vanuit de kindertijd, want je ziet hier twee kleine kindjes die elkaar een bloemetje geven. En het kan zijn dat als je aan deze persoon denkt, dat je denkt van ja, dat waren mooie herinneringen die we samen hebben gemaakt. Misschien is deze persoon nog steeds in je leven, misschien ook niet. Uh, wat ik zie bezig al is dat jij gewerkt hebt aan je eigen healing. Je hebt misschien iets meegemaakt en je wil jezelf weer goed voelen over jezelf. Dat je denkt, dat is belangrijk voor mij. Na een tijd van turbulentie, misschien een relatiebreuk, misschien een verlies. Het maakt niet uit wat het is, maar je hebt zoiets van, ik wil mij weer goed voelen over mezelf. En... Um, je wil jezelf ook weer, misschien, bedoel ik met dat goed voelen, ook weer emotioneel openstellen naar anderen toe. Je wil echt connected hè, met mensen. Je wil toch weer closeness, uitwisseling en ook emotioneel wil je die band versterken. Toch zit er een, een element van wachten, zie ik hier. En... Uh, op een of andere manier speelt tijd hier een bepaalde rol. En alhoewel jij het erg druk hebt, Weegschaal, daar had ik het vorige keer al over, overboekt. <laughs> Misschien vind je dat zelf helemaal niet zo. Maar ik denk dat je best wel pittig aan het werk bent. Dat je veel, of niet misschien aan het werk, maar dat je een overvolle agenda hebt. Dat je veel dingen doet. Dat je uh, echt weer zoiets hebt van, ik wil... Ik wil me weer goed voelen uh, over mezelf. En uh, belangrijk is, want ik denk dat jij ook qua werk of de dingen die je doet, dat je heel erg ja, eervol bent. Je bent heel erg nuttig. Mensen zien je graag. 
Mensen willen graag met je zijn. En je doet ook iets wat een verschil maakt in de wereld. En um, ja, dus als jij dat doet, ben er dan ook bewust van dat je ook je aandacht naar binnen uh, brengt af en toe. Dat er nog steeds healing nodig is, dat je nog steeds moet werken aan jezelf. En dat dat ding niet een ondergeschoven kindje wordt. Dat je dus de balans vindt tussen... Ik, ben, ik heb een eervolle baan. Ik ben uh, echt in de society ben ik iemand die mensen kennen, die uh, iets neerzet. Maar daarnaast is het ook belangrijk om aan die eigen healing te werken. En um, ja, luister naar je gevoelens. Uh, wat ik zie dat deze persoon misschien een soulmate af en toe incheckt bij jou. En dat je denkt van ja, dat is prima. Ik word er niet van overweldigd, maar ik uh, weet dat ik aan mezelf moet werken. Ik weet dat ik tijd moet geven aan mezelf. En um, ja, het is aan mijzelf om me beter te voelen. Dat voel ik. Het is aan mij dat ik aan mezelf moet werken. Ik moet zorgen dat ik een leuk leven heb. Dat zie ik heel erg. Want soms in het verleden zie ik ook wat... Moeilijke gevoelens, wat uh, ja, misschien heeft het te maken met een bepaald verlies. En um, ja, het is echt heel sterk dat jij jezelf op de voorgrond zet. Dat jij zelf hebt, ik wil een leuk leven hebben. Je hebt dus een leven te leven weegschaal. En iemand is soms... Um, Iemand is er soms, een soort check-in, een check-out. Iemand is er soms, maar uh, dat laat jou niet weer houden van dat je zegt, ik moet nog dingen verwerken. Uh, misschien moet deze persoon ook nog dingen verwerken waar je mee te maken hebt. Uh, er komt een uh, opening, er komt communicatie. En, um, dus dat heeft misschien te maken over... De soulmate connectie die ik hier zie. Dus een sterke verbinding met iemand anders. Uh, maar buiten het feit dat deze connectie er is. Tijd mee gemoeid is. Iemand checkt af en toe in en uit. En uh, betekent wel dat het verwerken van bepaalde dingen. Dat dat uitermate belangrijk is. Tussen jouw drukke werkzaamheden door. Dus die balans werk en werken aan jezelf. Is voor jullie uitermate belangrijk weegschaal. Ja, het was een beetje een gommelige reading misschien. Maar ik bedoel het goed. Uh, jullie zijn bezig om jezelf, je leven leuker te maken. Zoals jij het wil. En daarbij is een innerlijke balans belangrijk. Dat dus niet alleen maar te veel naar buiten wordt gegeven. Maar net zoveel naar jezelf wordt gegeven. En dat snappen jullie. En dat is belangrijk voor deze connectie ook. Dat de ander aan zichzelf werkt en dat jij aan jezelf werkt. En dat je dan weer samenkomt als de tijd daar is. Schorpioen, welkom. En dank je wel dat je weer kijkt. Ik heb vele readings gedaan voor de schorpioenen de afgelopen tijd. En de schorpioen is natuurlijk als net als waterman een vast teken. Het is iemand die best wel vast is in zijn gewoontes en zijn gedrag. Het is niet het makkelijkste teken van transformatie. Het is het teken van dood en wedergeboorte. En dat is geen gemakkelijk levenspad voor de schorpioen. Want transformatie is niet het makkelijkste wat we moeten doen. Dus schorpioen, ik ga even kijken wat er belangrijk is voor jullie. Ik zie dat je heel praktisch bezig bent. De Ten of Pentacles. Je wil iets bereiken voor jezelf. Um, productief ook. Heel productief. Dingen neerzetten. Dingen aanpakken. Dingen voor jezelf willen verwezenlijken. Misschien ook een klein beetje bezitterig. Want ik zie veel stier en aarde energie. En stier is je opposite teken. Dat betekent dat je misschien toch wel heel goed met uh, dat opposite teken overweg kunt. Stier is natuurlijk veel meer gegrond, aarde, uh, ja, iets neerzetten in de wereld. Uh, ik zie dat je ook loyaal bent. 
heel loyaal aan datgene wat je neer wil zetten. Maar ik zie ook wel een klein torenmomentje. En um, iets is ook een beetje onstabiel hier. Het kan zijn dat je zelf onstabiel bent. Misschien vanwege je gedachtes. Dat je niet positief over jezelf denkt. Als je niet positief over jezelf denkt, dan trekt dat ook in de buitenwereld weer dingen aan. Dus belangrijk is om innerlijk jezelf te stimuleren. Om uh, positief over jezelf te denken. Om jezelf schouderklopjes te geven van dat heb ik goed gedaan. Want anders dan kun je productief zijn, maar toch de nare dingen aantrekken. Omdat je namelijk die innerlijke positiviteit over jezelf mist. Love yourself first is heel belangrijk voor jullie schorpioen. Dat je jezelf dat gunt. Om, um, en ook het voelen van je emoties. Je bent natuurlijk een water tegen. Dat wil zeggen het achtste huis en diepe emoties. Um, het belangrijk is dat jij in contact staat met je gevoel. En dat je dat niet negeert. Dat je, dat niet, je kunt ze eigenlijk ook niet negeren als schorpioen denk ik. Want een schorpioen is een en al gevoel. Maar dat betekent dat je best een pittig levenspad hebt. Uh, het teken van transformatie. Maar je gaat door. Je bent heel determined. Je bent heel standvastig. Je bent heel productief. Je hebt je eye on the money misschien wel. Of in ieder geval op stabiliteit en zekerheid. Um, dus belangrijk is als ik zie um, met bepaalde geloofsovertuigingen omtrent jezelf... Uh, bijvoorbeeld de hierofant is iemand, is vrij traditioneel. Als we dat naast de high priestess leggen, dan is de high priestess spiritueel. De hierofant is traditie, oude normen en waarden, de kerk. En daar zit ook een transformatieproces in op dit moment. Um... Ja, het belangrijk is voor jou om het juiste te doen voor jou. Um, ja, beter voor jezelf zorgen, uh, hoe, over hoe je jezelf ziet. Um, het gaat allemaal, schorpioen, om de high vibration. Dus het maakt niet uit wat je doet, als je jezelf maar goed voelt. Ja? Dus dingen, jij bent natuurlijk een zeer, je hebt heel veel energie als schorpioen. Hè? Je hebt die diepe energie van het achtste huis. En als jij een beetje onevenwichtig bent, dan trek je dat ook aan. Dus zorg ervoor dat jij je intuïtie volgt. Dat je luistert naar je gevoel. En dat je jezelf op de eerste plaats zet. Dan trek je in het universum ook het beste aan voor jou. Omdat je dan in een high vibration zit. Als je niet goed over jezelf denkt, maar je bent wel productief. Maar je denkt van, mm, heb ik het wel verdiend, ben ik het wel waard... Dan breng je die vibration omlaag. En belangrijk is om juist dat uit te stralen wat je aan wilt trekken. Het is een soort chemie. He? Dus als je denkt van mm, ik voel me niet zo lekker. Of ik heb alleen maar gewerkt, gewerkt. Ben weinig bij mijn gevoel geweest. Dan is het belangrijk om af en toe tijd te nemen voor dat gevoel. Voor heling. Voor rust. Voor je fijn voelen. En um, dus wees niet te streng voor jezelf, schorpioen. Wees niet te radicaal. Maar geef jezelf alle aandacht en liefde die je verdient. Ondanks de gedrevenheid die je hebt, ondanks de dingen die je neer wil zetten in je leven, is het belangrijk om af en toe dat gevoel te checken. En vanuit het gevoel te manifesteren. Jezelf dat te geven, te denken over jezelf dat het goed is. En niet denken van, ach, wat ben ik nou waard? Of wie wil mij nou? Of dat soort dingen. Dat moet je niet doen. Je moet jezelf die liefde geven die je verdient. Want daarmee verhoog je die vibratie die zo belangrijk is. De transformatie ook van de hierofant naar de high priestess. De hierofant is een traditioneel instituut zoals de kerk. Met bepaalde starre overtuigingen misschien wel. En die starre overtuigingen, die heb jij jezelf eigen gemaakt in het verleden. En nu betekent het dat er een transformatie in mag komen. Dat je de dingen anders mag gaan zien. Dat je eigenlijk wat liever voor jezelf mag zijn. In plaats van keihard werken, 
en jezelf negeren in je gevoel. Het moet nu allebei. En productiviteit, maar ook tijd voor wie ben ik, wat wil ik en geef ik mezelf voldoende schouderklopjes op zijn tijd. Of uh, moet ik van mezelf maar doorgaan, kost wat het kost. Nee, af en toe even stoppen en denken van ik ben het waard, ik heb dit verdiend, ik doe dit goed. En daardoor krijg je die vibratie weer omhoog, schorpioen. Oké, okay, dat was het. Boogschutter. Dankjewel dat jullie weer kijken, boogschutter. We gaan even kijken wat de kaarten zijn voor vandaag voor de boogschutter. Wat is belangrijke universum voor de boogschutter? Wat is de energie op dit moment voor de boogschutter? Wat mij opvalt, boogschutter, de Ace of Cups en de Moon. De Five of Pentacles. Four of Wands. Um, en Judgment. Uh, boogschutter, wat ik zie is, je hebt een fundering, je hebt je familie, je hebt je gezin misschien. Je denkt, ik heb mijn familie. Maar er is hier ook een Ace of Cups. Uh, happily Ever After komt binnen. Maar jij denkt, het gaat niet gebeuren voor mij, denk ik. Het maakt niet uit of het hier om een geliefde gaat of iemand buiten de familie. Uh, het gaat over die structuur van familie en iemand buiten de familie. En ergens waar je niet in gelooft. Het is iemand die de natuurlijke vuurelementen van jou naar voren haalt. Iemand die enthousiast is, die jou op een of andere manier waar het contact natuurlijk mee gaat. De waaier is lekker, maar die slaat ook op mijn stem. Uh, je bent natuurlijk die trotse boogschutter. Hè? En ik heb hier ook de krachtkaart. Hè? Jij managed je dingen. En dit is eigenlijk samen bouwen aan iets. Samen iets tot een goede constructie maken. Uh, samenwerking ook wel. Maar uh, jouw ervaring is eigenlijk een beetje aarzelend. Je hebt zoiets van, uh, ja, maar in het verleden heb ik ook dingen gebouwd en dat is niet gelukt. Dus je, er zit nog wat angst en teleurstelling. Uh, maar je wil het wel proberen om iets te bouwen met iemand buiten je familie. Uh, maar je wil niet te snel. Alleen boogschutter, jij bent natuurlijk een onafhankelijk en wijs persoon. Zet dat er ook in als je wil bouwen met iemand. He, dat die wijsheid en die onafhankelijkheid zijn belangrijk. Buiten het feit dat je die familieconstructie hier hebt. Um, als jij gaat bouwen met iemand boosheid, is het belangrijk om dat in volledig zelfvertrouwen te doen. Of vertrouwen in de ander. Als je dat niet kunt en je hebt nog angsten uit het verleden of je denkt... Ik kan het niet helemaal vertrouwen, doe het dan niet. Hou de boot dan af, want als je niet kunt vertrouwen, ga dan ook niet aan iets bouwen. Dat klinkt misschien een klein beetje rijmend, maar bouw niet als je niet vertrouwt. Want anders krijg je die self-fulfilling prophecy weer. Dan krijg jij weer dat je iets bouwt. En dat het daarna niks weer is, omdat je namelijk um, jezelf weer eigenlijk de boel saboteert. Wat ik al zeg, boogschutter, je hebt dingen in het verleden ervaard. En um, ja, dat dingen niet werkten eigenlijk. Um, dus kijk uit met wie jij gaat bouwen, boogschutter. Misschien heb je altijd een bepaald type waar je op valt. Dat type moet je dus nu uh, veranderen. Pak het tegenovergestelde type. Want als jij altijd maar op hetzelfde type valt, dan uh, krijg je eigenlijk altijd wat je hebt gehad. En belangrijk is een beetje out of the box te denken. Dus verander je type, het tegenovergestelde type. Uh, als jij aarzeling voelt, doe het dan niet. Want je bent door dingen heen gegaan. En uh, ik snap dat je wil pro proberen, 
Uh, maar het is niet alleen maar proberen, het is meer dan proberen. Het is achter je keuze staan en je eigenlijk helemaal goed voelen over die keuze. Dus als jij aarzelt en je hebt wantrouwen, doe het dan helemaal niet. Misschien ben je er nog niet klaar voor. Uh, misschien is deze persoon niet voor jou. Uh, dus het gaat er eigenlijk om dat jij volledig met zelfvertrouwen achter je keuze mag gaan staan. En dat jij in het verleden altijd een bepaald type hebt uitgezocht. Van ja, dat is mijn type. Maar dat heeft niet altijd goed uitgepakt. Dus kijk goed met wie jij gaat bouwen. En op welke grondvesten je gaat bouwen. Als je denkt van, oh dat uh, ziet er vertrouwd uit, dat is mijn type. Ah, ah, ga een keer naar de andere kant. Denk een beetje out of the box. Ga uit je comfortzone. En dat zelfvertrouwen moet gewoon oké okay zijn voordat jij gaat bouwen. Dus als jij aarzelt en hapert en terugtrekt, dan is het niet verstandig om met iemand te bouwen. Dus, um, en dat heeft te maken met dingen die je in het verleden um, ervaren hebt. Dus als je niet klaar bent en je wilt het wel proberen, dan doe het maar niet. Want die aarzeling moet eruit, boogschutter. Van, ik wil iets neerzetten, iets wat... Uh, waar ik al mijn energie in wil steken, maar ik aarzel, dan krijg je die aarzeling ook terug van het universum. Five of Pentacles, dat betekent dus dat jij en de moon, betekent under the moon, je onderbewustzijn speelt hier een rol. En dit betekent low vibration. Dit betekent dus um, niet genoeg achter jezelf staan, niet genoeg love yourself first, boogschutter. Het wordt tijd voor een cursus voor jou, Love Yourself First, boogschutter. Misschien voor in het najaar dat je denkt van, ja, dat ga ik doen, Simone. Want het wordt tijd, boogschutter, dat wij die Five of Pentacles niet meer zien. Dit heeft alles te maken met low vibration. Jezelf niet op waarde schatten, de ander niet op waarde schatten. Bouwen vanuit een aarzeling, bouwen vanuit wantrouwen en dat moet weg. Het moet vervangen worden door zelfvertrouwen en een, een gevoel van zekerheid. Van ja, daar sta ik achter. Oké. Okay. Steenbok. Hoe is het met de steenbokjes? Oké. Okay. Sterrenbeeld steenbok universum. De beste kaarten voor sterrenbeeld steenbok. Wat is belangrijk voor de steenbok op dit moment? Wat is belangrijk voor een steenbok op dit moment? Steenbok. Aardeteken, tiende huis, Saturnus. Steenbok. Steenbok, ik zie dat jij een zeer sterke emotionele band met iemand hebt. Ja, het is wederzijds. En um, wij geven heel veel om deze connectie. Ik weet niet wie het is voor jullie, maar het is een hele belangrijke connectie in jullie leven. Er is wederzijds respect, er is wederzijds, ja, er is een, eigenlijk een wederzijdse liefde tussen jullie. En, um, maar ik zie hier ook, ja, de keizerin zie ik, en de ridder van staven, en de ten of wands. Ondanks deze... Um, een zeer sterke emotionele band zie ik ook overwerk en overbelasting. Bij jullie allebei of bij een van de twee. Dit heeft ook te maken met fysieke belasting. Dus iemand die eigenlijk rust nodig heeft. Uh, fysieke verbetering. Uh, dit heeft te maken met overwerken. Altijd maar over je grenzen heen gaan. En ondanks dat hier een hele goede band is... Is dat overwerk ook wel een blokkade? Maar het is ook een team. Dat betekent dat deze zware lasten wel eraan afgelegd gaan worden. En uh, ja, het is een beetje te veel hier en daar. Te veel van dit, te veel van dat. Uh, ja, eigenlijk wil je naar kalmer vaarwater. En deze persoon ook. Dus het heeft te maken dat het leven heeft nu eenmaal fysieke beperkingen. Je kunt niet alles. En zeker als je alles alleen moet dragen, want je ziet deze man 
Die houdt al deze wands omhoog, tilt die van de grond af en heeft ook weinig doorzicht doordat hij zoveel doet. Dus dit betekent eigenlijk de lasten gaan afleggen en één wand of passion weer oppakken. Fysieke beperkingen, eh, naar rust gaan, naar balans gaan, naar vriendelijkheid gaan. Want dan krijgt deze liefde ook weer een kans. Als je te veel doet, dan gaat dat niet. Wat ik ook heel sterk heb bij jullie eh, steenbok, teamwork is dreamwork. Dus je hebt een, ja, echt een heel goed team om je heen of je werkt heel goed samen met iemand. En um, het enige wat belangrijk is om dat overwerken uh, in, um, ja, in oogenschouw te nemen. De steenbok, een zeer mooie connectie. En het enige is dus, let op fysieke belasting, op overwerk. Want anders weet je uit de ervaring nu dat je het overzicht, het doorzicht verliest. En alles wordt veel te zwaar. Waardoor er geen tijd meer is voor liefde en uh, leuke dingen in het leven. Dus als die realisatie er is tussen jou en iemand anders, dan krijg je weer teamwork is the dreamwork. Als je jezelf of de ander zichzelf niet overbelast. Waterman. Wat is er voor jullie waterman? Sterrenbeeld waterman. Wat is er belangrijk op dit moment? Voor mijn watermannetjes. Sterrenbeeld waterman. Wat is belangrijk? Waar moet je rekening mee houden? Wat is de tip van het universum? Sterrenbeeld waterman. Elfde huis wordt geregeerd door Uranus. En Uranus is de planeet van de plotselinge veranderingen. Oké, okay. Waterman. Oh. <laughs> Justice, Ten of Cups, schildknaap van bokalen. Dan heb ik nog de wereldkaart, Waterman. En de zegenwagen en het aas van zwaar. Dus jouw energie natuurlijk, Waterman. Waterman, wat ik een beetje zie is... Je bent een beetje aan het sorteren in je fundering. Dat kan blijven, dat kan weg. Je hebt ook een bepaalde missie. Je bent heel erg gedreven. En je bent een beetje de plooien aan het glad strijken, zie ik hier. Wat werkt er en wat werkt er niet? Het heeft misschien ook te maken met je omgeving, met connecties waar je in zit. En uh, je bent aan het uitzoeken, aan het balanceren, aan het sorteren. Een soort, uh, het kind kan de was doen. <laughs> en uh, je bent eigenlijk de dingen aan het uitbalanceren, wat ik al zei. Um, dit blijft, dit gaat weg, dit moet ik een beetje schoonmaken... Uh, ja, cleaning your house, zie ik een beetje. Uh, je bent heel toegewijd aan de dingen die je doet. En uh, ook heel functioneel ben je, functioneel. Uh, ja, dit is klaar, dat is klaar, dat heb ik weer gedaan, opgeruimd, dat kan ik weer afstrepen. Uh, hier moet ik nog iets doen, dat, dit, dat, heel functioneel. Uh, maar wel heel happy en productief heb ik het idee. En ook wel gezond. Dat je heel erg op die goede balans let van dit is werken aan mezelf en dat moet gebeuren. En daar toch een, een soort flow balans in vinden van uh, dit heb ik weer gedaan, dat heb ik weer gedaan. Nu even tijd van mezelf. Oh, dat moet weg, dat kan niet meer terug, dat moet erin. De, ja, zulke dingen. Uh, functioneel, prioriteiten stellen, productief. Um, en ik heb het idee dat er iemand is die trots op je is, waterman. Die jou gadeslaat en die zegt van, oh wauw, waterman, je zit er bovenop. Dus het is iemand die trots op je is. Oh, ik had het uh, over de plotselinge veranderingen van de waterman. Mijn kapster belde net aan, dus ik moest snel naar beneden. Ik was helemaal de afspraak vergeten, dus er moest even mijn haren geknipt worden. En nou ben ik weer terug bij jullie waterman. Nou, dat hoort ook een beetje bij het opruimen, bij um, 
een kind kan de was doen. Uh, Waterman, wat ik nog even wil meedelen is dat... Ik heb het idee dat je in een flow zit waarin iedereen zijn ding doet. Uh, je werkt aan je zekerheid, maar zekerheid is voor iedereen anders. Dus het kan zijn dat je iets doet wat je heel leuk vindt, maar het hoeft niet altijd welvaart te zijn. Het hoeft niet altijd geld of materie te zijn. Het kan ook zijn dat je gewoon in je element bent waar je op dit moment bent. En, um, of waar, een omgeving waar je, waarin je wil werken, dat je dat leuk vindt. Um, maar soms kan het natuurlijk wel zijn dat je aan je geld ook werkt, dat je dat aan het opbouwen bent. Uh, maar ik zie dat um, uh, iets wat bij je past op dit moment, de balans is er en het is een soort van flow, het is een soort van um, ja, een goed teamwork ook zie ik, net als bij de steenbok. Misschien werk je met een steenbokwaterman, uh, steenbok en jij hadden allebei teamwork. Dus misschien resoneert het met je. Oké, okay, dan gaan we nog even naar de vissen. Sterrenbeeld vissen, last but not least. Wat mag ik doorgeven voor sterrenbeeld vissen, 12 de huis, Neptunus? Wat is er voor jullie op dit moment? Sterrenbeeld vissen. Sterrenbeeld vissen, wat is er op dit moment vissen? Wat is er op dit moment voor sterrenbeeld vissen? Wat is er belangrijk voor de vis? Ik heb hier de hangman, de two of swords, de hierofant, de ridder van staven, de zeven van zwaarden en de three of cups en de Drie van pentakels betekent celebration, maar ook samenwerking. Het gaat hier over een bepaalde vriendschap of collega. En um, het heeft hier te maken met samenwerking. En de Two of Swords zegt mij dat je een beetje twijfelt over een bepaalde samenwerking. Um, <coughs> Seven of Swords, Two of Swords. Misschien denk je wel, want hier is ook veel passie, onstuimigheid. Uh, temperament. Um, klopt mijn gevoel wel met de Hierofant? De Hierofant is een instituut. Passie, maar dan in één keer de Tour Soort, twijfel. Zelfmisleiding of word ik misleid? Misschien denk je zelf, misschien word ik wel misleid. Dus het is eigenlijk heeft te maken met hoger bewustzijn en passie. Um, natuurlijk enthousiasme. Ik wil weten of het correct is waar mijn enthousiasme mij naartoe leidt. Uh, het kan zijn geen enthousiasme, maar ook geen, hoe moet ik het zeggen, als de passie weg is. Een oordeel over de passie eigenlijk. Iets voelt goed, maar je trekt jezelf terug. Want je wil een bepaalde richting opgaan. Klopt het wel? Twijfel? Ik wil weten of het correct is. Dat is het meer. Het heeft te maken met een vriendschap die jou blij maakt. Samenwerking misschien ook wel. Maar je hebt het idee van ik moet het nu blokkeren of zo. Bouwen aan vriendschap of meer, maar ik moet het nu blokkeren. En dan hebben we hier... De hangman. Als je een passieve hangman hebt, betekent het dat de, het universum je in een time-out chair zet om een ander perspectief op iets te krijgen. Want als de hangman rechtop staat, dan heeft hij dus uh, verlichting. Dan ziet hij iets helder. Dit betekent een time-out chair. Maar het kan een passieve hangman zijn of een actieve hangman. Een actieve hangman is dat er gewerkt wordt achter de schermen aan een ander perspectief. En anders blijft het gewoon hangen blijven in hetzelfde. Dus blokkeren neigingen tot negeren. Neigingen naar weglopen. 
van iets. Ik kan het niet handelen, het is te oncomfortabel. Uh, defensief. Ja, het is een soort emotionele detachment. Weglopen van iets. Iemand loopt weg. Maar door de hangman betekent dit dat je een ander perspectief moet krijgen. Dus dat betekent meer nieuwsgierigheid. Jezelf meer openen. Meer, uh, het hoeft niet meteen vriendschap te zijn. Maar iemand moet zich hier openen. Dus we hebben iets wat we willen. Maar we trekken dat in twijfel. Van is dit wel vriendschap? Is dit wel goed? Dat ik die passie vol, is het wel goed deze richting? Uh, weglopen, negeren, muren, oncomfortabel, ik kan het niet handelen. En dan toch die hangman die zegt, een ander perspectief krijgen over deze situatie. Misschien jezelf meer openen of iemand moet hier in ieder geval openen. Neigen tot blokkeren. Zie ik. Neigen tot blokkeren. En het heeft vaak te maken met het verstand. Want de natuurlijke flow is wel positief. Uh, maar het heeft te maken met je hoger bewustzijn. En soms kan het zijn dat we iets goeds, dat we daarvan weglopen omdat we ons oncomfortabel voelen. Of omdat het niet in onze andere normen en waarden zijn die iemand heeft. Dus we mogen een ander perspectief krijgen op een bepaalde verbindenis die eigenlijk, als je het gewoon met de go with the flow laat gaan, uh, eigenlijk heel positief is. Maar omdat we het in twijfel trekken en dan van weglopen, blokkeren we de zaak. Dus probeer dus het tegenovergestelde te doen dan weglopen. Probeer het vanuit een ander, probeer een andere aanpak. Als je altijd blokkeert en wegloopt en defensief bent, probeer het dan nu op een andere manier. Die andere manier die zorgt ervoor dat je uiteindelijk inzichten krijgt over wat je moet doen. De hangman is actief en werkt achter de schermen aan dat perspectief wat veranderd mag worden in een bepaalde situatie. Dus dit heeft te maken met blokkeren van het verstand. En de Hierophant is natuurlijk een vrij traditionele, traditioneel hogere zelf. Het heeft te maken met regels, met de kerk, met een instituut. En het kan zijn dat het wat streng is, wat belerend is. Maar wel voldoende bewustzijn. Alleen ons verstand komt er dan bij en die zorgt ervoor... Nee, we blokkeren deze samenwerking. We blokkeren het omdat ik mijn... Ridder van Staven niet vertrouw. Ik vertrouw die, dat enthousiasme niet, die onstuimigheid, die passie. Uh, maar als de passie er niet is, uh, het is eigenlijk zo, als het gevecht weg is tussen jou en de ander, dan is er ook geen passie meer. Dus de passie die moet in goede banen geleid worden, meer in de vorm van nieuwsgierigheid. Opening up. En de hangman zorgt ervoor dat wij langzaam maar zeker... Het perspectief leren veranderen. Meer out of the box leren denken. In plaats van een beetje de traditionele oude stempel drukken op dingen. Mogen wij met die hangman leren dat we meer out of the box mogen denken. En het grotere perspectief mogen bekijken. In plaats van dingen veroordelen, negeren, wegrennen, discussies... Um, het perspectief mag dus vergroot worden, vissen. Oké, okay, dames en heren, dat was het weer. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!